Hola mis amigos, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy pero muy buenas tardes, una nueva edición de las históricas de Florete, faltando un día, sí, estaremos un día y horas de lo que pase mañana en Santiago del Estero, con este regreso de las clasificatorias camino al Mundial de Qatar, donde nos toca un rival tremendamente complicado, eh, nos referimos a la selección de la Argentina. Con nuestro invitado de hoy vamos a conversar mucho sobre aquello, vamos a conversar de esta decisión terrible, para mi gusto terrible y para muchos creo yo, eh, terrible, menos para la Conmebol parece, que la Copa América se haga en Brasil. Eh, ya en dos semanas más, porque estamos a puertas. Yo les comento eso sí que las historias de Florete en Red Gold son presentadas por Global Security Service. Elige, recuerda, responsabilidad, elige experiencia, porque tu seguridad es nuestro principal objetivo. Elige Global Security Service Limitada, una empresa iquiqueña, sí, tierra de campeones, ya en Santiago, en calle San Antonio, 486, oficina 62, fono 2260-884 y celular 9409-5218. Global Security Service. Y, por supuesto, si el fútbol es lo tuyo, Stellar Beat es tu lugar. Visita estelarbit.com, donde encontrarás las mejores cuotas para apuestas deportivas. Y además, cuando ganas, te pagan en minutos. Esa es la gracia. Con Stellar Beat, juégatela. Lo decíamos, nuestro invitado en el día de hoy eh, vivió este partido en carne propia como jugador, también como director técnico, y tiene mucha opinión. Es un tipo que eh, opina y opina... Eh, con base, y eso es importante, es lo que tratamos de hacer, por supuesto, en las historias de Florete. Bienvenido, mi buen amigo Jaime Vera, el pillo, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes, amigo mío, ¿cómo le va? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Jaime, querido, desde las hermosas tierras de Puerto Montt todavía, ¿no? Sí, sí, estoy viviendo acá. ¿Y bien? ¿Rico? Bien, bien, tranquilo, tranquilo, con mucha lluvia. Pero Rico, ¿a usted le gusta? ¿Usted siempre le gustó la lluvia, pues, amigo mío? ¿Eh? Sí. Jugar, con, jugar con lluvia. Yo creo que fue la excepción jugar en México y jugar en Calama. Yo creo que por sí. ahí fue la excepción de su carrera. ¿eh? ¿O no? Calama, sí. Calama no, no llovió nunca. Una vez no nos llovió. negó, sí. Sí, pues me acuerdo, me acuerdo perfectamente sí. que les negó. Una vez nos negó. Pero... Y fue por ahí... Fue por ahí cuando fue más o menos cerca del aluvión de, de Antofagasta, que hubo complicaciones en Antofagasta y también como que empezó a desatarse el invierno boliviano, pero con mucha fuerza en Calama. Sí, sí. Sí, pero Oye. sí, me gustaba jugar con lluvia. ¿Y, ¿Y por qué tan así, Jaime, resbalarte, quitar la pelota, chimbazo de larga de... Además, le pegáis bien a la pelota, eso, eso complicaba lo, lo que los pasa que, que cuando uno es bajo de estatura, eh, en las canchas mojadas es más fácil porque uno engancha y los grandotes pasan de largo. Tienen más peso corporal, por lo tanto, se le hace más difícil. Entonces, eso me gustaba. Ah, me acuerdo perfecto que tú y el, y, y el chico Jauregui se hacían en la América, en ese Colo Colo sí. 86. Sí, me gustaba ¿Ah? la lluvia. Bonito. Jaimito, metámonos en, en algo que para nosotros, bueno, vamos a meternos más en, el, en la actualidad, en, en lo que ha pasado. Eh, hay noticias eh, difíciles de digerir. Me voy a meter primero con el tema Copa América. Eh, Copa América se va a realizar finalmente en Brasil, eh, con Mebol el día lunes en la mañana temprano mandó una, una comunicación que era decisión unánime, ojo, unánime de todas las confederaciones de, de Sudamérica, que en definitiva se juega la Copa América en Brasil en uno de los países más contaminados con este virus del coronavirus. Primero, Jaime, quiero saber tu opinión. ¿Qué te parece esta resolución de, de Conmebol de que se juegue una Copa América así como estamos, sobre todo, no tan solo en Sudamérica, sino que en el mundo entero? Sí, es, eh, es difícil tomar la decisión. Ahora, más difícil todavía que se haga en Brasil, porque los países en Sudamérica que están mejor evaluados por todo el mundo en cuanto a, a, a disciplina en, en, en esto de la, del covid eh, es Chile, uno, que está dentro de los tres primeros países del mundo que más gente tiene vacunada, y el otro, Uruguay. Por lo tanto, en uno de esos dos países tendría que haberse hecho, si es que se hacía, porque también eh, eh, se podría haber tomado la decisión de suspenderla hasta que esto se regularice y que esté más claro el asunto del COVID. Eh, y bueno, lamentablemente, si tomaron la decisión de, de hacerlo en Brasil... Eh, es complicado. Ahora yo no sé eh, en Brasil si el campeonato se está jugando de forma regular. Sí, se está eh, jugando. Si ellos, sí, ya. 
si tienen el resguardo que corresponde para las instituciones que van a llegar allá, entonces va a ser difícil la situación para todo, para los periodistas, gente, jugadores, entrenadores, tienen que ir vacunados de todas maneras. Oye, Jaime, eh, conversando justamente de, de aquello, eh, claro, tú dices hay que irse vacunado y todo lo demás, pero tú eras de la postura que hoy por hoy, así como están las cosas, no se jugara la Copa América o que se jugase igual. No, yo por ver fútbol que, que se juegue, eh, pero también hay que ver la otra parte, la parte eh, salud de los jugadores, de todo el, el ambiente que rodea el fútbol, que no solamente van los jugadores, va mucha gente, periodistas, eh, entrenadores, va mucha gente a ver estos partidos que son tan, tan atractivos, tan importantes. Por lo tanto, yo diría que eh, el lugar preciso para haberlo hecho era acá en Chile, el lugar preciso, porque acá han respetado los protocolos, eh, han a, ha habido una, una vacunación masiva, eh, importante, eh, el país ha dado un orden en eso y ha dado... Eh, buenas ideas para que eh, apalear lo que es eh, el COVID-19. Eh, como te dije anteriormente, Chile está dentro de los tres países que más han vacunado en el mundo, por lo tanto, eso tiene un mérito sumamente importante para todos nosotros. Claro, eh, bueno, lo que lo, el alcance que das tú, Jaime, ¿eh? o sea, eh, confías absolutamente que si se hubiese hecho acá en Chile la cosa resultaba. Sí, de todas maneras. Bueno, en Brasil a lo mejor resulta, pero van a haber contagiados importantes. Si es que no, no siguen los protocolos como corresponde. Claro, el otro día hablábamos con Roberto Rojas, es compañero tuyo en Colo Colo, en la selección chilena, y decía, yo lo primero que recomiendo, uno, que no se juegue en Brasil porque estamos en una tasa y que sigue subiendo, 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 y que al, al gobierno le da lo mismo, un gobierno muy cerrado en ese sentido, y tercero, recomendaba que ojalá Chile no se presente, porque lo que tú decías, la tasa de contagios va a ser muy, pero muy grande. En un torneo además así, donde se mueve mucho merchandise, donde se mueve, donde se mueve mucho, mucho dinero, Jaime. Sí. Bueno, yo creo que por eso no lo quieren suspender, porque se mueve mucho dinero. Porque lo lógico era que no, no se jugara. Pero ya, si están las condiciones y, y la Conmebol quiere que el, el campeonato se haga tendría que haber visto eh, el mejor escenario para hacerlo y ese era Chile, de todas maneras Chile tiene buenos estadios eh, estadios nuevos que cumplen con los protocolos que, que quiere la FIFA con Mebol eh, y como te digo, vuelvo a reiterar eh, yo no soy muy partidario de lo que de hablar de política, pero sí yo creo que este gobierno ha hecho muy bien las cosas en cuanto a la, a la pandemia nosotros nos tenemos que sacar el sombrero con la gente que ha hecho todos los negocios para que las vacunas lleguen y, y ya haya más de un 50-60% de gente vacunada. Por lo tanto, eso tendría que haber tomado en cuenta la Conmebol para hacer este campeonato acá en Chile. O sea, ¿te ha gustado bien lo, lo que ha hecho en gran parte el gobierno con, con eso, lo que, lo que tú ratificas, Jaime? Que ha sido más organizado que todos los gobiernos de Sudamérica, por lo menos. Pero yo veo las noticias internacionales y todos están mirando con, con admiración y con, con una sana envidia de lo que se está haciendo acá en Chile. Lo que pasa es que nosotros acá no vemos lo bueno que se ha hecho. Tú sabes que siempre pasa eso, que nunca miramos lo bueno acá en Chile. Eh, siempre estamos mirando para afuera, pero desde afuera hacia adentro nos están mirando muy bien. Y, y bueno, el campeonato chileno ha tenido ha tenido sus contagios, pero ha sido todo muy, muy bien manejado. Eh, excepto Santa Cruz, creo que fue el equipo que más sufrió, que tuvo que jugar con los juveniles. Eh, los demás equipos han tenido, han tenido con, eh, contagiados, pero han podido manejar bien la situación. Jaime, metiéndonos un poquitito más en, en la pelotita después de... de de esta situación de ratificación por parte de, de Conmebol de Copa América el pasado lunes, de, de que se va a realizar allá, porque ahora lo, lo, lo único, bueno, eh, se va a organizar, o sea, se organizó el fixture, el nuevo fixture, eh, las fechas se van a mantener, pero bueno, eh, en la parte netamente futbolística, y se lo hemos preguntado a todos los entrevistados, eh, ¿hay que privilegiar, crees tú, eliminatorias sudamericanas por parte de nuestra selección o tenemos que ir con todo a jugar esa Copa América? con la generación que tenemos. 
No, yo creo que los jugadores, si están bien preparados, pueden, pueden hacer las dos cosas muy bien. Ahora, como ejemplo, voy a poner un, un, un jugador en, en, el, en el tapete para, para hablar de... Por ejemplo, Arturo Vidal eh, viene recuperándose una lesión, él le haría bien jugar, porque lleva bastante tiempo sin hacer fútbol competitivo, por la operación que tuvo, por la recuperación de, de su rodilla. A él le haría bien jugar la Copa América para acumular eh, fútbol, que es lo que se necesita. Y, y también eh, darle, darle la oportunidad a jugadores que han venido haciendo bien las cosas, que son jóvenes, que tienen pocos partidos internacionales, y que eso les va, les va a ayudar a competir después eh, en eliminatorio. Así que yo diría que, que la Sarte en estos momentos está haciendo bien las cosas, él está pensando en eh, hacer una mixtura de, en, en el equipo, y, y ahí aprovechar mucho de... Eh, de los jugadores que rindan bien en Copa América, que puedan ser eh, partícipes de, la, de las clasificatorias para, para el Mundial. Así que yo creo que tienen que participar eh, eh, todos, todos. No, no restarse nada porque además nosotros no tenemos una cantidad tan importante tampoco de jugadores. O sea, eh, mixtura pero llevando a su vez a los grandes cracks. Sí, sí, absolutamente, porque ellos son los que le dan el peso, los que ayudan a los más jóvenes, eh, y así se hace equipo, así se hace equipo, eh, conviviendo, eh, pasando esta, estas competencias que son importantes, eh, y ahí lo, los más chicos tendrán que aprender y, y tendrán que absorber todo lo que, que tienen estos jugadores que, han, que tienen mucha experiencia de, de jugar dos mundiales, de ganar dos Copas América y, y de jugar tantos partidos internacionales y, y, y que nos dan una jerarquía importante, por eso tienen que aprovecharlo al máximo Tú que has dirigido equipos, dirigiste selecciones nacionales eh, hiciste todo el proceso solo te, solamente te falta ser dirigente de fútbol y estamos completos, porque hay, hay hecho de todo Jaime, y, 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 lo, y, y te ha ido bien en la vida, que eso es importante eh, Dentro de este, de, este, de este torneo nacional que, que hemos tenido, han salido buenas figuras, buenos nombres, y, a, y también en el exterior. Eh, ¿A quiénes destacaría Jaime Vera, por ejemplo, para decir, me gustaría ver a este cabrón en la selección, me gustaría ver a este otro muñeco en la selección? Eh, no sé, eh, llevo por este lado, y como tú decías, esta mixtura, pero llevo a Vidal, llevo a Bravo, llevo a Charles, llevo a Medel, llevo a Alexis, por ejemplo, a los cinco grandes porque antes era Chupete Suazo, antes que estuviera eh, claro. en la época tuya, eh, era Chupete Suazo en vez de echarle a Aranqui que estaba apareciendo, pero, o Matías Fernández, Jorge Valdivia, pero, eh, eh, ¿qué jugadores te han sorprendido, Jaime, que digamos, este tiene que ir, para que agarre experiencia con La Roja? Bueno, Valencia de Católica, yo no sé si está, porque no he mirado la lista, eh, me gusta, me gusta cómo juega, eh, me gusta también eh, que ha tenido poca continuidad, pero tiene una velocidad que marca una diferencia importante. Eh, el delantero que tiene con los colos que juega en Cobresal. Eh, Gaete. Gaete. Gaete, sí. Eh, bueno, Palacio ya lo, lo he nombrado siempre, pero Palacio está, ¿no? Eh, sí. Son jugadores que Saavedra también, Alarcón de O'Higgins, son jugadores que, que tienen una una posibilidad importante de, de crecer como, como jugadores de fútbol ahí a, a, aprendiendo todo lo más grande me, también me gusta mucho el central que llamaron que juega en Wander González González ¿no? González ahí, bueno. claro sí también sí. Me, gust, me, me gusta mucho cómo juega eh, esos jugadores eh, en, en este campeonato me, me han llamado la atención me gusta mucho eh, Gutiérrez también de Colo Colo que creo que también tiene una, una buena eh, posibilidad. Eh, Gutiérrez de Colo Colo también, que juega por el lado derecho, también me gusta mucho. Y así, eh, esos jugadores que hacen crecer, pues, tienen buena estatura, eh, vienen con una buena formación, eh, han demostrado en, en, la, en esta competencia cuando Quintero lo ha ocupado que han rendido. Por lo tanto, son jugadores que que hay que tomarlo en cuenta y, y, como te digo, aprovechar la última etapa de los jugadores eh, grandes que, que tenemos en la selección, que le dan la jerarquía para que aprendan, aprendan. Aprendan a hablar con los dirigentes, a pelear sus premios, a hacer grupo, a, a perder, 
porque tienen que aprender a perder también y muchas cosas de esas después se va a traducir en, en que el, el jugador va, va a poder ganar eh, competencias que es lo que tienen los jugadores de, de mayor jerarquía Qué bueno lo que dices tú Jaime ¿eh? que los jugadores jóvenes tienen que aprender de los mayores pero todo lo que diste a conocer Dirige, hablar con los dirigentes eh, aprender a perder, eso es bueno también, ¿eh? porque no vaya a ganar siempre, po, aunque seáis muy bueno ¿no? No, no, no sí. bueno, pero es que si tú miras eh, estos jugadores como el caso de Claudio Bravo, Gary Medel Arturo Vidal, eh, Sánchez eh, eh, Charles Arangui eh, por, por nombrarte alguno eh, también Pulgar que se, se ha incorporado muy bien cuando Pulgar jugaba en, en Antofagasta no ganaba todos los partidos. Cuando Charlie jugaba en, en Cobreloa no ganaba todos los partidos. Eh, y así sucesivamente ellos fueron creciendo eh, entre derrota y victoria. Hay que, hay que saborear eh, todo en el fútbol para poder crecer. Y ellos lo, lo bueno que tienen es que la capacidad que tienen de absorber eso y de creerse el cuento de que son buenos jugadores y que pueden jugar en cualquier parte del mundo eso lo llevaron a cabo, lo demostraron por lo tanto eso es lo que tienen que aprender los más jóvenes ¿Te sientes un privilegiado Jaime de haber estado en esa, en esa generación dirigiéndolo? porque eh, primero ustedes los lo tuvieron en Colo Colo a gran parte de ellos y después tenerlo en la selección chilena eh, o sea estuvieron porque tú hiciste divisiones menores en Colo Colo, eh, junto con el Vichy, después fueron, eh, trabajaron juntos como director técnico, ayudante, y viceversa, y, e hicieron lo mismo en la selección chilena. Mínimo estuvieron ustedes juntos seis, siete años, tranquilamente, pero me imagino que debe ser un privilegio haber contado, sí. porque muchos dicen, dentro de lo que me incluyo, es para mí, es una de las mejores generaciones de todos los tiempos, o sea, es la más ganadora, está más que claro, a nivel de selecciones pero eh, nosotros también pudimos ver la generación del 74, eh, que fue extraordinaria, o sea, no había ni uno malo, no hay uno malo, tuvieron la mala cueva, como decía un buen chileno, de haber debutado en el Mundial con la selección, que además después fue campeón del mundo y la dueña de casa. Eso, eso no pasaba, no, pero le tocó a Chile, punto, y con las dos Alemania más encima. Pero esa generación sí. también era extraordinaria, o la generación del 79 que llega a la, a la final, la de ustedes, la del 87. Pero a ti te toca vivirla como hombre de Colo-Colo, ver a todos esos muchachos crecer ver llegar a Alexis de Cobreloa en fin, tener a Arturo de divisiones menores eh, después un paso de Charles Arangui también por Colo Colo y después tomarlos nuevamente en la selección chilena Matías Fernández, Jorge Valdía en fin, eh, me imagino que debe ser un orgullo, un, un pecho, pero así pues Jaime, ¿no? tú soy sencillo, te conozco soy más humilde que el pan con mantequilla así lo digo, pero, pero porque te conozco pero me imagino que por dentro también de, de ser así, un, un orgullo terrible, po, ¿no? Sí, tengo, bueno, tengo muchas fotos eh, guardadas, eh, videos guardados de, de cuando compartíamos, cuando éramos niños y, y con ellos y, y después de, de estar en la selección. Eh, fue tan natural la, la convivencia de que, de que yo sentía que estaba con los mismos cabros chicos que, que conocí. Hasta el día de hoy. Eh, para dar una anécdota, sí, para dar una anécdota. Al pelado Suazo yo lo conocía del fútbol joven, cuando jugaba en Católica. Y yo llamé a Católica y me lo llevé a Ñublense. Y lo hice debutar en primera división al peladito. De eso nadie se acuerda y nadie habla. Ellos, ellos cuentan la segunda parte que tuvo eh, Humberto cuando se fue a San Luis y después llegó a, a Lauda. Pero antes ya había debutado en Ñublense conmigo. Entonces, eh, la relación que tengo y, y que tuve con ellos eh, durante mucho tiempo fue muy natural. Muy natural. Ellos me tutean, eh, no me dicen profe, nada, me dicen Jaime, como amigo. Como amigo. Hasta el día de hoy, cuando los veo y, y nos vemos en la cancha, nos saludamos con mucho cariño. Eh, y, y trabajar con ellos fue... Eh, yo siempre lo dije, como medio en broma, medio en serio, fue como pasar por Harvard cuando estuve los dos años en la selección. Eh, fue realmente una experiencia muy, muy, muy importante para mí. Por, primero que nada, porque me tenía que preparar bien para ver lo, los entrenamientos, porque muchos entrenamientos que, que hacíamos, Claudio, me daba la posibilidad de, de desarrollarlo. Por lo tanto, yo me tenía que preparar bien, porque venían de Europa, con un, eh, supuestamente con en, entrenamientos de primer nivel, por lo tanto, no teníamos que ser menos nosotros. 
Así que, bueno, nos tuvimos que preparar bastante eh, para poder hacer un entrenamiento entretenido, dinámico, eh, y con Claudio igual, pues si Claudio era el jefe, él, él nos decía, hagamos esto, hagamos todo otro, y, y en el camino nos íbamos arreglando, planificando, y, y teníamos que hacer lo, el, el entrenamiento lo más dinámico y lo más moderno posible para que los jugadores pudieran eh, eh, desarrollarse bien y no extrañar lo que venían haciendo sus clubes, que venían de los mejores clubes del mundo. Por lo tanto, eh, por eso te digo que pasé por Harvard. Eh, tuve que viajar muchas veces a Europa también. Eh, y cuando la selección iba a jugar, yo me quedaba. Eh, no me devolvía con la, con la selección, me quedaba y a los clubes a ver los entrenamientos, a conversar con gente de fútbol, a ver fútbol. Por lo tanto, fue, fueron dos años intensos en que, en que me, me fortalecí mucho eh, en todas las convicciones que uno tiene y todo lo que ve en el fútbol. Bueno, eh, Jaime, acaba de decir, y anteriormente contaste la anécdota con el chupete suazo, que yo ya la sabía una vez me la contaste, eh, pero la gente no la sabía y, y eso es, eh, es prioritario por ejemplo, acá la historia de Florete siempre, esa es la gracia, que, que sacamos cosas a colación para que la gente sepa muchas veces que eh, no son como así se cuentan muchas veces la, las cosas siempre hay un siempre hay alguien antes eh, pero hay, hay otro hay, hay otra anécdota que, que también eh, donde tú colaboraste mucho eh, que la gente tampoco lo sabe o, o lo dijiste en una, en una entrevista la dijiste con nosotros también hace un tiempo <coughs> pero tú colaboraste mucho y te ofreciste a lidiar en el tema Claudio Bravo, Arturo Vidal, y eso y eso en esa pelea que hubo te, te ofreciste puntualmente a decir, muchacho, esto se tiene que arreglar, hagamos esto, hagamos lo otro, y me parece que llegó a, a buen puerto, si bien es cierto no van a volver a ser amigos, nunca lo fueron así como gran, gran, gran de amigos, pero de la relación que había antes se quebró, pero... Eh, ahora hay una situación más de respeto entre ambos, y creo que tú también colaboraste en aquello Bueno, lo, lo que pasa es que justo cuando pasó esta situación, yo viajé a Europa, y justamente viajé a, a Manchester eh, a ver a Claudio eh, para poder eh, ver los entrenamientos que hacía Guardiola en el City y viajé a Alemania, a, a Múnich a a estar con Arturo Vidal eh, para ver también cómo entrenaban eh, eh, en ese club. Entonces tuve la suerte de, de, de salir a comer, con los, de estar con su familia, que las conozco, y ahí conversamos, eh, conversamos muchas cosas, eh, y salió eh, en la conversación eh, esta situación. Por lo tanto, como lo conversamos como amigos, eh, yo sabía que se iban a arreglar la, la, las cosas porque ellos se tienen respeto. Como tú bien dices, a lo mejor ya no son eh, lo que eran antes como amigos, pero hay un respeto importante entre los dos. Y fue cuando yo le comenté a uno y al otro, en forma separada obviamente, de que, que ellos tenían que velar por la selección más que por la, por la situación personal. Y porque ellos habían hecho de la selección... Eh, eh, de que toda la gente chilena se ilusionara y de que lo pasara tan bien y que disfrutara de, de nuestra selección. Y ellos eran parte fundamental del proceso. Por lo tanto, que el enojo y la rabia se pasara, que pasara un poco el tiempo y que volvieran a, a jugar juntos, y eso iba a suceder. Tarde o temprano iba a suceder, y no me equivoqué, gracias a Dios, porque sucedió. Hoy día están los dos en la selección. Seguramente cuando se ven se saludan, pero hay un respeto eh, como buenas personas que son, porque los dos son extraordinariamente bueno, buenas personas. Por lo tanto, yo sabía que esto iba a suceder tarde o temprano. Jaime, y aquí te, y aquí te llevo a un tema eh, netamente con la parte técnica. Eh, ¿Tú crees que en ese momento Reinaldo Rueda se equivoca al privilegiar uno y no al otro? Yo no sé si se equivoca, pero él le dio el tiempo suficiente para que los dos eh, se calmaran y, y pudieran eh, volver. Yo creo que lo hizo bien. Era el momento de, de que las aguas se, se calmaran, de que los dos pensaran bien, de que hablaran con su familia, eh, que se dieran eh, el tiempo suficiente eh, para que volvieran a, a, a la selección. Eh, y yo creo que hoy día el azar te puede disfrutar de los dos sin ningún problema. 
eh, con, con todo el respeto que se tienen y, y sacarle el mayor provecho posible a los dos como persona y como jugador. Yo creo que Rueda hizo, hizo el, la transición para que esto a la larga terminara en buen, en buen puerto. Eh, es como cuando nosotros llegamos con Claudio de la selección. Eh, salió Bielsa, que todo el mundo lo quería, y llegamos nosotros y fue un momento de transición que nos costó, que fue difícil. Eh, sí, eh, que nos criticaron también. Y nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, fuimos, trabajamos, hicimos todo lo posible porque la cosa requiera y después salimos como corresponde, como le corresponde a todos los entrenadores cuando, cuando llega la fecha de que tú tienes que salir nomás. Sí. Eh, eso es lo que hizo Rueda con Claudio y con eh, Arturo. Y yo creo que al final eh, eh, resultó bien. No se dieron las condiciones, se tuvo que ir Rueda. Eh, ¿te, gusta el, ¿Te gustó el cambio? que dejara rueda de la selección, había que continuar con él, o te gusta ahora que haya llegado Martín Lazarte Bueno, yo creo que Lazarte tiene los pergaminos, a mí siempre me hubiera gustado que, que hubiera estado un entrenador chileno, pero bueno, la situación no se dio así eh, yo creo que Martín Lazarte tiene los pergaminos, tiene la experiencia eh, es un tipo que es, es preparado, ha dirigido en Europa ha dirigido buenos equipos, ha salido campeón en Chile, eh, y bueno, tiene, tiene su buen currículum para que se haga cargo de las elecciones. De hecho, el único problema que ha tenido que ha jugado muy pocos partidos amistosos por toda esta situación que estamos viviendo ahora acá en, en el mundo en general, que cuesta viajar, cuesta hacer partidos, eso es lo único que puede tener en contra. Lo demás creo que él lo ha hecho bien y ojalá le vaya lo, más, lo mejor posible. Eh, eh, el, el inicio de la respuesta que me diste eh, lo dices eso sí me hubiera gustado un técnico chileno ¿tú crees que esta era la gran oportunidad para un entrenador chileno? después de lo que pasó o sea, la última vez sí. de un técnico chileno fue en definitiva eh, Juvenal Olmos Juvenal Olmos que eh, es el que llega a la selección nacional del año 2012, eh, después de, de su paso por Católica claro, sí Mira, yo la, una vez conversé con Arturo Salá, eh, cuando era, parece que era presidente de la NFP, y, y no conversé para llamarlo y ofrecerme, sino porque con Arturo tenemos una, una amistad de muchos años, siempre nos hemos llamado, hemos conversado, y, y, y él, él me comentaba, no hay entrenadores chilenos con los pergaminos que, que necesita la selección. Los pergaminos se hacen, eh, para mi gusto, eh, dándole la oportunidad a la gente. Si tú no le das la oportunidad de que, que puedan dirigir la selección a los entrenadores chilenos, no van a tener nunca el pergamino. No van a tener nunca eh, eh, el currículum de haber entrenado una selección. Por lo tanto, eh, falta que se decida. Yo creo que acá en Chile hay buenos entrenadores, hay gente que se ha preparado bien. Y, y como ha sido toda la vida, eh, a nosotros los chilenos nos cuesta el doble. Somos más eh, eh, un país que mira más hacia afuera que, que lo que tiene adentro. Lo que te decía el asunto de la pandemia. Eh, nuestro país hoy día eh, goza de, una, de, de un orden eh, sumamente importante a nivel mundial que todos nos están mirando y nosotros no nos damos cuenta. En el fútbol pasa lo mismo. Eh, no nos damos cuenta que acá hay buenos profesionales preparados eh, para asumir eh, buenas condiciones y, y cosas importantes. Eh, lo único que pide uno es que lo dejen trabajar, nada más. Que no lo ¿Por qué crees que pasa eso? Jaime, ¿por qué crees que pasa eso? Porque, a ver, eh, otra hora de, de Juvenal Olmos vino Nelson Acosta, que era más chileno que uruguayo en su momento, porque también el profe se nacionalizó, pero era uruguayo de nacimiento, pero sí. eh, después se nacionaliza, lo tuvo. Anteriormente tuvimos a Oscar Gorta, y ahí lo que dices tú, y anterior a él estuvimos a Arturo Salá, y un poco también Mirko Yossi entre medio. Pero ¿por qué crees tú que siempre eh, nosotros como buen chileno criticamos todos los, los chilenos? ¿Por qué crees tú que pasa eso puntualmente? Porque nosotros ¿No tenemos la, confianza? la raza nuestra es así. No, la raza nuestra es así. Eh, acá tú hablas eh, eh, algo y tú dices que el día está nublado y que realmente está nublado y no va a salir el imbécil que diga, no, si hay sol. 
Entonces, <ríe> somos así, somos así, nos criaron somos así. Somos especiales. La raza es así, sí, <ríe> sumamente especiales. Eh, es por eso que nos cuesta, nos cuesta el doble. Mira que, sí. mira que eh, cuando yo arranqué en esto como técnico, eh, yo quería dirigir primera división y todo, y me decían, no, es que te falta experiencia. Hoy día que tengo la experiencia de haber pasado por todo, me cuesta encontrar equipo porque eh, te, te dicen, no, que hay entrenadores más jóvenes. Y entonces, cuesta el doble. Al, al, al entrenador chileno le cuesta el doble. Ahora, lo que sí, el otro día conversábamos con un amigo que quiero mucho, me decía que el entrenador chileno se tiene que eh, preparar mejor para, para tener más lobby eh, y poder eh, manejarse mejor en algunas situaciones. Yo creo que estoy de acuerdo en eso. Yo creo que a nosotros nos falta un poco más de, de mostrarnos, eh, de ser un poco más abierto, especialmente con eh, la prensa. Nosotros siempre estamos mirando a la prensa como enemigo y, y ahí donde nos falta un poco más de lobby para poder eh, mostrarse mejor Tú viste bien en eso Jaime ¿eh? es verdad, yo, yo comparto contigo eso porque, bueno yo entrevisto yo soy entrevistador, tengo programa y, y cuesta, cuesta mm. llegar muchas veces más al técnico chileno que al técnico extranjero Hace, esta semana entrevistamos eh, a Pipo Gorosito, hemos entrevistado a Beto Acosta, entrevistado. los argentinos se dan siempre con todo el mundo, los uruguayos lo mismo, sí. paraguayos, Brasil. ¿Y qué pasa con nosotros? Por eso me gusta esa respuesta, Jaime, me, me gusta esa respuesta que como que al técnico chileno le falta más lobby. Sí, nos falta, nos falta aprender eso. Eh, lo que pasa es que cuando tú empiezas a salir en, eh, en, en reiterado ocasiones en televisión o hablar en radio, te empiezan a decir que eres vende humo. Que, que te gusta la prensa, que te gusta salir en toda y, y no, no es así. Uno tiene que mostrarse como es, hablar lo que tiene que hablar y, y cómo se llama, y ser abierto con todo el mundo. ¿Por qué me voy a cerrar algunas cosas? No hay que cerrarse porque al final, al cabo, eh, vas perdiendo el lobby que tienes que hacer tú para que te conozcan. A mí, a mí me gustaría que los dirigentes del fútbol chileno me conozcan para que vean qué clase de persona soy, que, que vean mi estadística, eh, si he sido rentable o no rentable para los clubes que he dirigido, eh, si he tenido problemas con, con algunos equipos, eh, eh, que lo vean, que lo estudien, que lo conversen y, y, y ahí saquen conclusiones, porque al fin y al cabo uno vive de esto y uno Totalmente. tiene que aprender de todos, aprender Totalmente. de todos. Hasta las críticas uno tiene que aprender, aunque, aunque te duelan, porque a mí las críticas me duelen, pero tengo que aprender a absorberla y saber sacarle el mayor provecho. Jaime, te voy a contar algo. Y a toda la gente que nos ve en las historias de Florete por Red Gold, eh, Global Security Service elige responsabilidad, elige experiencia, porque tu seguridad es nuestro principal objetivo. Elige, por supuesto, Global Security Service limitada, que es una empresa iquiqueña, que ya está, por supuesto, en Santiago, en calle San Antonio, 486, oficina 62, fono 2260884, y el celular 94095218. Global Security Service, tu empresa con seguridad para ti. Y, por supuesto, Stellar Beat. Si el fútbol es lo tuyo, Stellar Beat es tu lugar. Visita StellarBeat.com, donde encontrarás las mejores cuotas para apuestas deportivas. Y además, cuando ganas, te pagan en minutos. Con Stellar Beat, juégatela. Eso, mi querido Jaime, porque eh, mañana, yo decía, más o menos a esta hora, vamos a estar todos más o menos nerviosones, eh, esperando el gran partido. Tú lo jugaste, valga la redundancia, como jugador estuviste en el banco técnico, lo enfrentaste también a esta selección argentina y a toda la prensa que le hemos preguntado, colegas tuyos también, exfutbolistas, directores técnicos me dicen algo súper especial eh, creo que es o debe ser una de las últimas oportunidades, porque siempre van a haber oportunidades en la vida, pero por el equipo que tiene Chile y por el respeto que le ha tomado Argentina, que puede ser esta una gran oportunidad de volver a tener un resultado positivo en Argentina llámese un empate con los pies en la tierra, como lo decías tú, Lazarte ha, ha jugado solamente un partido, un empate que ya es un buen resultado, 
o conseguir por fin una victoria, ya que nunca se le ha ganado a Argentina en calidad de visita. ¿Crees tú que esta es la gran oportunidad, Jaime, mañana en Santiago del Estero? Bueno, siempre las oportunidades están ahí, pues cuando se enfrentan siempre eh, existe esa posibilidad. Eh, ¿Y por qué no ahora? O sea, Chile podría, si juega bien, un buen partido, eh, si sí lo puede hacer. Ahora, nunca tenemos que dejar de, de pensar de que la selección argentina es de mucha jerarquía, que siempre ellos han sido eh, potentes a nivel mundial, no solamente sudamericanos, sino a nivel mundial. Por lo tanto, no tenemos nada que perder y mucho que ganar. Eh, si se hace un buen partido y se saca un buen resultado, eh, Chile retoma la, la situación que tiene que, que tomar, que es estar eh, dentro de los primeros equipos eh, a nivel sudamericano. Eh, por lo tanto, eh, está ahí. La única manera de emparejar, de emparejar eh, estas situaciones es dentro de la cancha. La única, no hay otra. Y la única manera de, de ganar un partido es jugando mejor que ellos, siendo inteligente eh, tácticamente y siendo eh, valiente y audaces para jugar cuando tenga el balón. Es la única manera, no hay otra. Eh, bueno lo que dices tú, valiente y audaces. ¿eh? Eh, es para frase de titulares. ¿eh? ¿Ah? ¿Cuál? ¿Cuál? Valiente y audaces. Valientes y audaces. Porque algunos, a ver, sí, digámoslo como son. Algunos, vamos para atrás, no, por ratoncito y no crucemos en la mitad de la cancha. ¿O no? Es que, es, es que de, yo creo que la única manera de ganar los partidos es atacando eh, y teniendo, teniendo una, una defensa bien estructurada. Eh, porque esto es como el básquetbol. Tú tienes que atacar bien y defender bien. El básquetbol hace eso. Eh, ataca muy bien, eh, muy preparada las jugadas muy elaboradas y, y defensivamente tienen que hacer un bloque importante para que el rival no te, no te pase. Eh, en el fútbol es lo mismo. Por lo tanto, yo creo que si cuando tienes el balón eres audaz y te juegas la posibilidad con valentía, eh, vas a tener posibilidad de tener eh, eh, el arco cerca para poder convertir. Eh, pero si juegas para atrás y no arriesgas y, y no te la juegas, eh, no vas a tener posibilidad de ganar el partido. Y estos muchachos Jaime, se la juegan, pues si esa es la gracia. Sí, son ganadores, son ganadores, son, son todo, todo se cree en el cuento y eso es importante. Yo creo que, yo creo que es como la gran oportunidad que tenemos, Jaime. ¿eh? Además que, bueno, el otro día hablábamos con Marcelo Troviani, con el Pipo Gorosito, eh, y, y decían, eh, Chile tiene una gran oportunidad, no se va a jugar con público, eh, y daba lo mismo si se jugara en el Monumental de River, en la Bombonera, en la cancha de Racing, en la de Vela, ahora se juega en un estadio modernísimo como es el de Santiago del Estero. Y creo que es, una, es un plus importante para el futbolista, sobre todo el dueño de casa, jugar con el apoyo. ¿Influirá tanto, crees tú, aquello, Jaime? Influye, influye absolutamente. Porque ellos no van a tener su público alentando, la presión para el árbitro va a ser menos. Eh, por lo tanto, entras como, como un partido de entrenamiento, sin gente. Y lo hemos estado viviendo durante todo este año y el año pasado, por lo tanto la situación cambia mucho eh, yo me he fijado que los resultados eh, a nivel, por lo menos nacional, han sido bastante parejos, eh, ya no la localidad como que no cuenta mucho eh, yo diría que por lo mismo, porque el público no está, entonces los equipos que van de, de visita no sienten la presión del público, ni sienten la presión eh, que corresponde cuando tú vas a jugar eh, a una ciudad o a un, a, un, a, un equipo, a un partido X donde el público sí realmente hace sentir eh, la localía. No, es importante lo que dice tú, Jaime, porque no es, no es, no es eh, jugar contra 70.000 personas donde con suerte hay 500 o 1.000 que están a tu favor y todo el resto además, y partiendo por Messi a la cabeza. O sea, no, 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 es, no, no es menor, no es menor el tema y la comparación tampoco. Sí, hablando de Messi, fíjate que a mí me tocó dirigir eh, un partido de la selección chilena eh, contra la selección argentina en Santiago. Yo no sé si te acuerdas, que Claudio sí, estaba sí, sí. suspendido. Así es. El 2-1. Yo. El gol de volea de, de, de Messi. Claro, Pinto, yo había Pinto visto a. Claro. Pinto jugó al arco. Eh, yo había visto a Messi jugar, eh, lo había visto entrenar en forma personal, pero no lo había visto en los partidos. 
y yo nunca había visto un jugador tan rápido con la pelota en los pies. Eh, para, para llevarla, para llevarla eh, pegadita al, al, al zapato eh, y con una velocidad impresionante. Y ahí estamos hablando de uno de los mejores jugadores del mundo eh, de la historia, porque en la historia eh, del fútbol han habido grandes, grandes jugadores y este jugador ha marcado diferencia en esta época, porque si, si vemos jugadores que, que han marcado historia en época... <coughs> Podemos hablar de Pelé, de Maradona y Messi. Los demás ahí, 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 un ahí, ahí te quiero, más abajo. Ahí te quiero, te quiero hacer es, esa, esa siguiente reflexión. Dices tú en esta época, pero dices, nunca vi un jugador, por lo menos en, en mi historia futbolística, la tuya, eh, tan hábil, con el balón pegado al pie y tan rápido. Y tú jugaste contra Maradona. Tú jugaste contra Maradona. Sí. Tú estuviste contra Maradona en una cancha... Eh, las comparaciones son odiosas, pero en ese sentido, con la pelota en los pies, más rápido, ¿viste más rápido esto a, a Messi que a Diego? Eh, yo creo que sí. Yo creo que sí, más rápido. Lo que pasa es que Maradona tenía otro estilo. Maradona era, era como más espectacular, porque Maradona te picaba la pelota, eh, te tiraba un taco, te tiraba un túnel... Era un espectáculo, eh, uno de los mejores jugadores del mundo, mejores jugadores del mundo. Por lo tanto, eh, esas son las características de, de diferencia que tiene. Porque Diego era tiraba balonazos de 30, 40 metros, te dejaba solo. Yo, Messi, lo, en pocas ocasiones lo he visto tirar pelotazos eh, de 30 a 40 metros. Sí, Diego lo, lo hacía y, y tenía una decisión impresionante. Eh, yo creo que tienen diferencia los dos, pero los dos son de alto nivel, o sea, yo no he visto jugadores mejores. Pero como te digo, a mí me llamó la atención, no estoy diciendo que es mejor o... o no, 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 no. Me llamó eh, la eh, atención. Eh, en ese punto, en ese sí. punto, con la pelota pegando, porque nosotros podemos decir, sí. en tiro libre andan muy parejos. A mí me gustaba más Maradona. Me gustaba más Maradona, creo yo, que, que Messi en, lo, en, en los sí. tiros libres. Eh, Diego tiene mejor cabezazo. Tenía mejor cabezazo, aunque cabeceaba poco, pero tenía mejor cabezazo. Pero... En lo otro andan por ahí, parejito, o sea, le, le saca un poco más de ventaja, por supuesto, Diego, eh, al mundo entero porque fue campeón del mundo a nivel juvenil y a nivel también de, de, de selección adulta, es un plus importante también, pero pero son muy, muy, muy parejos. Y ahí en las comparaciones que son siempre odiosas, vuelvo a decir lo mismo, eh, dejaste fuera un jugador, de, de, porque dijiste tú, Pelé, Maradona, Messi, los demás vienen un, un escaloncito más abajo. Dejamos sí, fuera porque... a Cruyff. Dejamos fuera a Cruyff. Eh, eh, just, ¿no? justamente, just, justamente te iba a hablar de Cruyff. Eh, Cruyff era un pedazo de jugador, pero pedazo de jugador. Eh, yo cuando lo veía jugar, eh, no, el tipo extraordinario. Pero yo creo que está por debajo de, a la de, gente, de estos tres. Contémosle a la gente que tú me llevas por un poco de año nomás. Me, me, no vamos a decir la edad, pero me llevas por un poco de año. Tres, cuatro años o cinco puede ser la diferencia. Nosotros vimos jugar a Cruyff. Y yo, 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 lo, sí. que, yo lo que siempre digo, Jaime, que yo creo que un tipo de la estatura de Croix, que era de un metro ochenta, ochenta y dos aproximadamente, para ese nivel de altura de deporte, de jugar con la habilidad que él tenía, o sea, eh, sí. comparable, Pero, comparable hoy, comparable hoy, Zlatan Ibrahimovic, por ejemplo, comparable otro era Marco Van Basten, por ejemplo, que eran jugadores muy altos, bueno. muy altos, pero demasiado hábiles. Y acá en Chile, por ejemplo, yo, el jugador que vi de esa estatura demasiado hábil con el balón, me quedo con un Jorge Américo Espedaletti, por ejemplo. El, no he visto a nadie más sí. con esa habilidad del porte de Jorge Américo Espedaletti, por, por ponerte un caso, por ejemplo. ¿Sabes lo que pasa? Que acá en Chile, cuando estamos en el barrio, en las canchas de barrio, al grandote lo ponen atrás. No lo, no lo hacen jugar adelante. Sí, Desde ya es tu grandote atrás. Sí, 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 o, al arco, o al arco, o al arco, eh, o al gor el gordito o, a, o el o grande. Arco, claro. sí, sí, sí. O al arco. Sí, sí. Él, cuando, no, cuando nos elegíamos en el barrio, al último que elegíamos era el arquero. Siempre. Y por lo general al gordito, rechonchito. Bueno, pero o estábamos... si no, muy grande. Sí, sí. sí. Eh, yo conversé una vez con Claudio Borghi, él tuvo la, la posibilidad de ser eh, compañero con Van ba Basten. Sí, con Van Basten y Gullit. Dice que nunca momento. había visto... Claro. Dice que nunca había visto un gallo, un jugador tan grande y tan bueno para la pelota y tan hábil. Sí. Tan hábil. 
Eh, la diferencia que tiene Messi, Maradona y Pelé, que todos eran de un metro setenta, setenta y dos, setenta y tres, máximo. Máximo, máximo. Eh, máximo. Claro. Bueno, esa es la eh, más o menos lo que mide un jugador acá en Sudamérica. Hoy día están un poquito más altos, pero los bajos son, son los tipos de, eh, de mayor jerarquía que, que se han visto eh, a nivel mundial. Y lo otro, por ejemplo, eh, otros grandes jugadores altos, hábiles con el balón, Don Elías, por ejemplo, que fue una excepción por el porte, porque Don Elías, lo, eh, él, muchos pensaban que en su inicio iba a ser centro delantero, que jugaba muy bien adelante. Eh, sí. Franz Beckenbauer, otro virtuoso con el balón en los pies y también alto de porte. Entonces son, son cosas y virtudes, por ejemplo, que, que nos da el mundo futbolero. Jaime, entonces tú tienes confianza para mañana que Chile puede obtener un buen resultado frente a Argentina. Sí, la confianza siempre está eh, y, y hay que entrar confiado. Si, tú, si nosotros hablamos de 40 años atrás, seguramente no estaríamos hablando lo mismo, porque no. hoy día estos jugadores, estos jugadores han demostrado que sí pueden ganar en cualquier lado. Eh, recordando algún, algún personaje chileno que jugó al fútbol, que bueno, yo muchas de las cosas que, que él comentaba, yo no las compartía, eh, Eduardo Bombalé, estoy hablando de Eduardo Bombalé, él, él uh -huh. de, decía que había que creerse el cuento para, para ganar. Y yo creo que estos muchachos sí se creyeron el cuento. Ahora todo esto influye en que tuvieron buenos formadores, eh, que esos formadores que tuvieron eh, eh, lo hicieron jugar hacia adelante, lo hicieron eh, ser eh, eh, falto respeto con el rival, en, en el buen sentido de la palabra, para sobrepasarlo. Eh, y, y eso eso fue muy importante porque al fin y al cabo sí el futbolista chileno tiene calidad tiene buena técnica es buen profesional eh, y, a, y puede destacar en cualquier eh, en cualquier eh, país del mundo eh, porque lo acompaña una buena técnica siempre Siempre, bueno, eh, nosotros nos conocemos hace muchos años, Jaime, y lo conversamos muchas veces fuera de micrófono. Eh, el Bomba dijo muchas cosas ciertas, pero tú conocías y el otro lado de Eduardo, porque tú jugaste en contra de él, tú, tú sabías y, y muchas cosas, sí. y siempre te mantuviste al margen de, de responder, porque a, a ti te atacó muy, muchas veces muy, muy, muy fuerte, muy duro, y siempre fuiste muy respetuoso. Pero también lo que, lo, 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 lo que acabas de decir acá... Eh, también es cierto, o sea, él con su influencia en los medios de comunicación, eh, yo trabajaba con él, yo, yo me acuerdo perfectamente aquella famosa frase, te vayan con camiseta roja al estadio, vayan con bandera chilena, con bandera chilena me he ido siempre, pero que vayan con camiseta roja al estadio, que sientan la presión, eh, él fue uno de los, de los impulsores, yo creo que el gran impulsor, por lo menos los medios de comunicación, de que también se creyeran el cuento, a ir a apoyar a un equipo pero me imagino que también fueron momentos duros para ti, para ese cuerpo técnico con, con el Vichy, las situaciones puntuales que ustedes vivieron cuando el bomba estaba detrás de un micrófono. Sí, pero, pero fíjate que yo, eh, yo nunca escuchaba la, las declaraciones ni, ni lo que decía. Una sola vez me comentaron de que eh, él, él como, como siempre comentaba y me, era medio irónico, eh, que decía de que yo tenía cara de borracho. Me acuerdo, <risa> me acuerdo. <risa> sí, y, y para el conocimiento de toda la gente y de toda la gente que me lo conoce, yo nunca en mi vida he tomado, nunca he no, tomado si trago, lo tomas, nunca, si nunca. Si lo, tomas. lo tengo no, claro. Si hemos estado, en, puede... hemos estado me... desayunando o, y a su vez también hemos estado almorzando sí. juntas, así que soy, doy fe de aquello. Eh, Acuérdense que más, yo iba a desayunar a, yo iba a, desayunar más, a Pinto Durán, ¿se acuerdan? <risa> Y almorzar sí, también. Sí, sí. En, en mayo yo era muy buen partner para mi amigo porque como yo nunca tomé en mi vida, yo manejaba. Lo voy a dejar. Entonces aprendí a manejar. Sí, pues aprendí a manejar muy jovencito, por lo mismo. Eh, y nunca, nunca, nunca probé un trago. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy eh, nunca he tomado. Entonces. Y yo me reía de... Pero eso hacía mal, hacía mal. Por eso te digo que, que yo le tenía mucho respeto, pero también no compartía muchas cosas de, de lo que él hablaba. 
Jaime, para ir cerrando, mira, se nos ha ido 50 minutos hablando, se nos ha ido así. Cuando se habla del buen fútbol, cuando se hablan de cosas de la vida, de sobre todo de nuestra selección, eh, es importante. Y, 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 y la gente lo agradece porque sea muy rápido y nos privilegia con, con sintonía, que, que, que es lo importante también. Jaime, para ir cerrando, eh, Colo Colo, no, no puedo dejar de, de preguntarte por, por Colo Colo. ¿Cómo has visto este Colo Colo de Quinteros? Esta versión ahora 2021 ya más relajada después de lo que pasó eh, en la, el torneo 2020. ¿Te ha gustado este Colo Colo? ¿Lo ves con carita de que pueda postular a un título o nos vamos con calma? No, yo creo que puede estar puede estar en, en condiciones. Yo creo que eh, a Colo Colo le hizo bien el cambio. Eh, le hizo bien... Eh, incorporar gente más joven, eh, le hizo bien que debutaran los muchachos que debutaron, que son nacidos y criados en el club, creo que el equipo está más dinámico, entendieron bien eh, el, el mensaje del técnico, y, y está para pelear, el campeonato es largo, quedan muchos partidos en disputa, eh, y yo creo que va a estar eh, en condiciones de, de pelear eh, con eh, con los equipos que están peleando ahí arriba, que en el caso de O'Higgins, en el caso de Audax, eh, la misma Católica, la U, que dentro de todas sus críticas y todos sus problemas, eh, está dentro de los equipos que siempre van a pelear el campeonato. Esto de que la U y Colo Colo los últimos años han peleado al final eh, ha sido la excepción, pero normalmente son equipos que están peleando arriba. Y más de alguno que siempre hay una sorpresa que por ahí nos sorprende, y que, que están peleando arriba. Hoy día nos sorprende que O'Higgins y el Audax eh, estén bien, estén peleando arriba, y, y eso es importante. Los equipos que, que supuestamente son de, de menos talla estén peleando el campeonato. ¿Y te gusta cómo juegan esos dos equipos, no? Eh, sí, me gusta, me gusta cómo juegan. Eh, Al principio el que más me gustaba era Guachipato pero Guachipato fue decayendo y, y le está pasando la cuenta de, de haber eh, eh, participado en dos, en dos competencias. Eh, el mismo caso de Calera, yo creo que Calera estaba mejor el año pasado que este, eh, sin desmerecer lo que ha hecho este año. Eh, la Católica ha mantenido su, su nivel, a pesar de que eh, no está tan bien como el año pasado, pero... Eh, clasificó a la otra ronda de Copa Libertadores, que no lo hacía hace mucho tiempo. Eh, el Auda, el Auda me ha sorprendido, el, el Auda italiano me ha sorprendido, creo que tiene, tiene buen fútbol. Y O'Higgins de, de Dalcio también es un equipo que, que ha, mantenido, ha mantenido un buen nivel desde que Dalcio se hizo cargo del club. Eh, por lo tanto, eh, esas son las sorpresas que hay hoy día en el fútbol chileno. La sorpresa, y grata sorpresa, sí, 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 está entretenido, está entretenido, y la unión parece que le hizo bien también el cambio, agarró César Bravo, eh, la manija, un hombre que siempre lo ha dicho, y lo ha dicho en todas las declaraciones, a mí me gusta dirigir divisiones menores, si se puede dirigir un equipo mayor, lo hizo, en Cobreloa no lo hizo mal, pero tuvo mala suerte con, con algunos resultados que no lo mantuvo, y la dirigencia, para variar de mi querido club, lo despidió después pensando que divisiones menores no era tan importante. Una embarrada más, por no, mi querido hola. amigo. La, la división de menores es lo más importante, pues sí, es la base que César, tiene. César andaba, si nosotros el único, digo nosotros, porque mira la silla cómo está puesta atrás, pues tú estáis viendo lo que, lo, lo que ve la silla, sí, la sí. silla mía. Eh, eh, el único título que tiene Cobreloa en divisiones menores, en la división eh, importante que es la sub-19, que te da el paso ya después definitivamente a los jugadores para eh, el plantel estelar, fue con César Bravo, el 2015, que gana con ese muy buen equipo, con el Titi Ledesma, con Fernando Cornejo Jr., en fin. Eh, tenían un, un tremendo equipo. Y César Bravo lo lleva finalmente... Por, por, claro. ¿Por qué no continuar? Pero bueno, nuestros dirigentes, pues mi querido amigo, fútbol chileno. Sí. ¿Mm? Es que no hay cursos para ser dirigente. No hay cursos <risa> para ser dirigente. De, sí, yo siempre he dicho que los dirigentes tienen que hacer cursos de fútbol. Ellos tienen que aprender cómo es esta situación y esta profesión. Hoy día eh, es todo como más empresarial y, y, y hay mucho negocio, pero también tienen que aprender eh, esta, esta cosita del fútbol, de, de ir conociendo a los entrenadores, cuáles son los sistemas de entrenamiento, ir a los entrenadores. No hay que decir 
Sí. No, y totalmente... Soy dirigente del fútbol y manejo la situación así. Yo creo que todo es, tiene su... Conversable. Su conjunto en donde entre más aprendan es mucho mejor. Sí. Eh, mi querido amigo, estamos llegando al final, al cierre de esta muy buena conversación. Mañana eh, esperamos tener ¿por qué no? Un buen resultado por fin en Argentina y consolidarnos Aló, como decías eh, tú. El re... eh, ¿Me estás escuchando? Sí, sí, perfecto. No, perfecto. Yo no te escucho. Ah, no, no me escucha. No te escucho. Ahí ap apriétate algún botoncito, Jaime, para... Ahí, ¿me, ¿me escuchas mejor? ¿Me escuchas ahí? ¿Me escuchas ahí? Ahí, ahora sí. Ahora sí, perfecto, es lo que te decía. Sí. Mañana hasta ahora vamos a estar a, a minutos de que se inicie un partido tremendamente importante. Y bueno, te dejo las pantallas y el audio de Red Gol para que te, te despida, Jaime. Y muchas gracias una vez más por, por recibir. Mira, llegó el regalón ahí al lado. Llegó el regalón. Lo, lo conozco de chiquitito. Cuando no, nos vimos ahí en el, en el restaurante, acordé que estabas comiendo pasta también. Estábamos ahí en, sí. en Avenida Italia, en el Danoy. Sí, el, sí. el restaurante de los futbolistas ¿eh? que tú entras y está lleno de, de, de cuadros con futbolistas, Jaimito pa, por favor, para que se despida sí, una anécdota antes de despedirme ¿Ya? Eh, me acuerdo cuando la primera vez fuimos a, a las canchas de entrenamiento con Claudio Borghi eh, no habíamos, habíamos asumido hace poquito tiempo y yo sentía una voz de afuera ¡Jaime! me gritaba, ¡Jaime! ¡Dile a Claudio que estoy acá! y, y después miro afuera y era ahí tú <risa> Era como un hincha. Oye, me acuerdo, me acuerdo, tan, tan bien esa. Estábamos en Pintura, ¿te acuerdas que me, me había invitado Claudio a, a tomar desayuno? Que quería conversar. Acuérdate, contémosle a la gente para que no me dejen de mentiros. Yo estuve a punto, acuérdate, de ser el jefe de selecciones. ¿Te acuerdas? Sí, Cuando sí. el señor Borgi me, me ofrece el cargo, yo recién había firmado por Chile Edición para hacer el relator de la selección chilena y el hombre se puso el tarro me cortó por tres meses, ¿te acuerdas que no me hablaba? porque me dijo, no, tú tenés que ser mi brazo de derecho tú tenés que llevar a Jaime, tenés que viajar por todas, tú, tú, tú soy yo, porque además los futbolistas te respetan, ¿te acuerdas que? bueno, en ese siempre, siempre he sido de una línea en el sentido de que Moros y Cristiano para mí, al medio siempre una diferencia, yo no voy a andar pegándole a la pelota en una cancha, jugando picadito, siempre manteniendo la descancha y eso le gustaba a Claudio me respetaba al día, Fernández, el chupete suazo, todo, 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 todo. Y yo le dije que no, y se taimó, ¿te acordás? Que se enojó mucho. Y después, para volver, <ríe> para volver, me, me ofrece el cargo de prensa, el jefe de prensa de la selección chilena. Y también le digo que no, ¿te acordás? Que se enojó. Sí, sí, lo que pasa es que Claudio, cuando él confía en una persona y, y esa persona sí. le, le... Yo no le fallé, yo le dije que no, puntualmente por, por un tema que yo ya tenía arreglado un contrato, estaba firmado y... Y me dijo, no, y yo le digo a Jado en ese momento que pague la indemnización. Yo te quiero tener Pero, acá. Y yo le dije que no, se enojó. ¿sabes? No, ¿Y tú, se sabes, enojó. tú sabes que, que el gordo tiene pocos amigos. Bueno. Sí. Los, demás, eh, eh, los demás son conocidos, compañeros de trabajo, y lo, los amigos él los elige con pinza. No, y acuérdate lo que hizo, y esto se lo vamos a contar a la gente. Eh, yo además, compañero de Felipe Bianchi en Chilevisión y en Radio Cooperativa, y Vichy, que no lo hace nunca, cortó a Chilevisión, que era el medio que transmitía los eh, partidos de la selección chilena, y corta a Radio Cooperativa, porque estaba Felipe, y Felipe había mostrado los temas con Fernando Felicet, que lo acusaban a ustedes, ¿te acuerdas de que llevaban jugadores comprometidos con Felicet para armar la selección chilena? Y Claudio se enojó, se enojó pero terrible, y cortó a los dos medios de comunicación. Y yo tuve que ir a Pinto Durán a poner la cara por los dos medios, y hacer dos reuniones, ¿te acuerdas que vino toda la plana mayor del canal?, a una reunión con él, con ustedes, fue sí. con ustedes. Y después Claudio terminó paseándolo por Pinto Durán, mostrándole sí. Pinto Durán. Y al otro día vino la plana mayor de la cooperativa. No, Eso no lo acuerdo. sabe la gente, ¿te acuerdas o no? Sí, que acuerdo, también pasó lo mismo. Tuvimos, pasó lo mismo. Hartas reuniones ahí, conversando. Y como a Claudio siempre le gusta tener testigos, yo siempre estaba al lado de él conversando. Exacto. Exacto, que quede como testigo. No, yo, vos, gordo, ¿te acordás, Michel? Vos, cabezón, vos vas a estar ahí, vos vas a relatar los partidos. Aquí está tu gente, aquí está. Y pa, me acuerdo, Pablo Morales, Mario Conca, Jaime Aguirre. Pesos pesados, pues. Entonces sí, ahí se llegó sí, un acuerdo. Sí, me acuerdo, me acuerdo perfectamente. Yo creo que esos fueron los problemas importantes que tuvimos. La relación sí. eh, con la prensa. Eh, entonces estábamos más preocupados de eso que del fútbol. Yo eh, siempre cuando me veo con, con Felipe Correa, con Felipe Correa le digo... Mira. La platita que he tenido hoy, ¿no? 
acuérdate que Felipe se quedó en el cargo mío, ¿te acuerdas o no? Sí, 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 Felipe pasó, no, pero lo hizo fantástico, Felipe un gran, sí. un gran tipo, un gran persona, pero sí, lo que no, yo, verdad. yo no tengo nada que decir de Felipe, porque Felipe fue un muchacho, por lo menos honesto para nosotros, para, para trabajar. Así que, sí, 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 todo lo, lo, lo hizo que pasó, bien. pasó porque pasó, ¿no? Sí, y además que lo, lo que siempre le conversé, y te lo dije a ti, te lo dije a Claudio, yo creo que ustedes cometieron el error de estar muy pendientes de la prensa, muy pendiente de lo sí. que dice. muy pendiente. Sí, sí. Acuérdate bueno, que, eh, había, un personaje que le, había un personaje que le traía todos los días los diarios y marcaditos, y yo le decía, sí. ¿qué estáis haciendo, weón? ¿Qué estáis haciendo? ¿Cómo soy tan...? Yo, yo peleaba con ese personaje, hasta el día de hoy, después nos pusimos en la buena, pero él sabe que cometió un error, o sea, con este medio no, con este medio sí, y eso te va llenando la cabeza, te va sí, llenando sí, la al cabeza. Fin, al final... Al final hay que escuchar lo que corresponde, como te digo. Y yo te si puse es el que. Ejemplo, sí, si es que. Sí, te puse el ejemplo de Bombalé. Sí. Que él me, en un momento me hizo pedazo, hasta me ofendió, pero yo nunca me importó porque yo, yo me conozco, yo sé lo que soy. Puedo tener errores como todo el mundo, pero, pero soy súper honesto para todo. Entonces, y me equivoco, ¿eh? me equivoco mucho en mi vida. Eh, como todo el mundo, me equivoco Obvio, mucho ser humano pero, pero lo, lo más importante es que uno tiene que tratar de ser buena persona Jaime, antes del final te voy a contar algo, que esta entrevista ha sido patrocinada por, en Red Gold por supuesto, por Global Security Service elige responsabilidad elige experiencia, porque tu seguridad es nuestro principal objetivo elige Global Security Service Limitado una empresa iquiqueña que ya está en Santiago, calle San Antonio 486, oficina 62 y fono 226884 y celular 9409 52818 y Stellar Beat Sí, el fútbol es lo tuyo, Stellar Beat es tu lugar. Visita estelarbit.com donde encontrarás las mejores cuotas para apuestas deportivas. Y además, cuando ganas, te pagan en minutos. Con Stellar Beat, juégatela. Como pensamos, por supuesto, nosotros mañana, mi querido Jaime, que se la juegue en nuestra selección y que consigamos un buen resultado frente a Argentina. Te dejo los, los micrófonos y, por supuesto, las pantallas de record para que te despidas y envía un saludo a quien estimes conveniente. Bueno, eh... Básicamente un saludo a todos los aficionados, a toda la gente que sigue Red de Call, que hace un tiempo atrás también tuvimos una entrevista. Yo no pensé que te, te escuchaba tanta gente. Sí, sí. Y, y este medio muy, que... tenemos muchos conectados, cerquita sí. del millón, mi querido amigo, así que sí, por eso le digo. Yo no pensé, porque yo no soy mucho de redes sociales, ¿eh? Eh, así que un saludo a, todo, a toda esa gente que te escucha, que te sigue, eh, y decirles que que eres un buen periodista, un, una buena gente, te conozco hace muchos años y, y me alegro mucho que, que te siga tanta gente. Así que un abrazo para todos eh, y ojalá mañana podamos tener un, un triunfo la, de nuestra selección. Jaimito, muchas gracias por tus palabras y por supuesto a pensar en positivo que, que mañana podemos dar el, el gran batatazo y por qué no traerse los tres puntos. Hay que pensar así. Eh, el punto es bueno, pero por qué no pensar en los tres puntos también. Un abrazo, mi querido Jaime, que estén bien. Ahí estaba el gran Jaime Pillo Vera con nosotros en las historias de Florete. Sigan conectados a Red Gold. Recuerden que eh, después vienen otros programas y por la noche estamos con Después Te Explico. Un abrazo para todos. Que tengan muy, pero muy buenas tardes, tardes, noches. Chao, chao. 